ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതിൽ ഒട്ടുമിക്കതും തന്നെ ടഫാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു റൂബിക്സ് ക്യൂബിൽ ഒരു ഫേസിലുള്ള ഇതാ ഇത് ഗ്രീനാണ് ഈ ഫേസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫേസിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു പീസേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കളറിലും ഈ സെൻട്രൽ പീസുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ബാക്കി എല്ലാം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സ എല്ലാ പീസസും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രീൻ ഫേസിൽ ഈ സെൻട്രൽ ഗ്രീൻ പീസ് ചേഞ്ച് ആവില്ല ഈ വൈറ്റിൽ ഈ സെൻട്രൽ വൈറ്റ് പീസ് ചേഞ്ച് ആവില്ല ഈ ബ്ലൂവിൽ സെൻട്രൽ ബ്ലൂ പീസ് ചേഞ്ച് ആവില്ല അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്രാബ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പീസസൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഗ്രീനും സെൻട്രൽ പീസുകൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ സെൻട്രൽ പീസ് നമുക്ക് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും യെല്ലോ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫേസ് അല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിലേക്ക് സോറി ടോപ്പ് ടോപ്പിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന രീതിയിൽ റുബിക്സ് ക്യൂബ് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് പോലെ വൈറ്റ് പീസസ് ആക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് നാല് വൈറ്റ് പീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നോക്കുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എഡ്ജ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ പീസിൻ്റെ നടുക്കുള്ളതാണ് ഈ പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റ് പീസുകൾ തേടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതല്ല വരേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഏതാണ് ഇതാ ഇവിടെ വൈറ്റ് വരുന്നത് അതായത് സെൻട്രൽ മിഡിലിൽ വൈറ്റ് വരുന്ന ഇതാ ഒന്ന് ഈ പീസ് പിന്നൊന്താ ഈ പീസ് പിന്നൊന്ന് ഈ പീസ് അങ്ങനെ അതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിപ്പം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഒന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുകളിലെത്തി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു വൈറ്റ് റെഡിയായി അടുത്തത് ഇതാ ഈ വൈറ്റ് ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തവണ അത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ആ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ വൈറ്റ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഒരു തവണ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക പിന്നെ ഉള്ള ഉള്ള വന്നിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് ഈ വൈറ്റ് തെറിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അത് പാടില്ല ഈ വൈറ്റ് വരേണ്ടത് എവിടാണ് ഇവിടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇപ്പോൾ നേരെ ഒരു തവണ കറക്കി എവിടെ കയറും ഇവിടെ കയറും അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ആ യെല്ലോയുടെ ഇത് ഒരു തവണ കറക്കിയാൽ കയറും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇങ്ങനെ കറക്കി ഈ ടോപ്പ് പീസ് കറക്കി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഈ യെല്ലോ വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് തിരിച്ച് കയറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ഈ യെല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തവണ കറക്കി ഈ രണ്ട് തവണ കറക്കി നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെയാണ് വൈറ്റ് ഇരുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് യെല്ലോ വെച്ചു അപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ള വൈറ്റിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു തവണ ഇറക്കി നമ്മൾ മുകളിൽ കയറും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ആ ക്രോസ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ക്രോസ് റെഡിയാക്കിയ പീസുകളുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പീസുകൾ നോക്കണം ഇതാ ഇത് റെഡാണ് ആ റെഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഏതാണ് റെഡ് തന്നെയാണ്
അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പീസ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തവണ നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു തവണ നമ്മളിത് കറക്കണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറക്കുക അതിനുശേഷം ടു ടൈംസ് ടോപ്പ് തിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് ടോപ്പ് തിരിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഒരു പീസ് തെറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി എന്നിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഇവിടെ വൈറ്റ് തെറിച്ച് പോയിരിക്കണം അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് പിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓറഞ്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് പീസിന് കറക്റ്റ് ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ചെയ്യാം എന്താ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് ഐ മീൻ അടുത്ത വൈറ്റ് പീസ് ബ്ലൂവിൻ്റെ താഴെ ബ്ലൂവും അടുത്ത വൈറ്റ് പീസ് റെഡിൻ്റെ താഴെ റെഡും ആയി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഇരിക്കേണ്ട അതേ പൊസിഷൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇത് വന്ന് കിടക്കും ഒരു തവണ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുക അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് എല്ലാം ഇത് പീസസ് സെറ്റായിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ഇനി അല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീനിൻ്റെ താഴെ ഗ്രീൻ ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസൻ സൈഡിൽ ഇതാ റെഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല അഡ്ജസൻ സൈഡ് അഡ്ജസൻ സൈഡിൽ റെഡിന് താഴെ റെഡ് വന്നു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് ഓറഞ്ചിന് താഴെ ബ്ലൂവും ബ്ലൂവിന് താഴെ ഓറഞ്ചും ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പീസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നേരെ പിടിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പീസ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പീസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നേരെ പിടിക്കണം അടുത്ത തെറ്റായിട്ടുള്ള പീസ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെ പിടിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള പീസ് നമ്മുടെ നേരെയും അടുത്ത തെറ്റായിട്ടുള്ള പീസ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലും കിട്ടുന്ന പോലെ പിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഒരു തവണ ഇവിടെ റൈറ്റിലേക്ക് കറക്കുക മുന്നേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വട്ടം ടോപ്പ് തിരിച്ചത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് അടുത്തുള്ള പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വട്ടം ടോപ്പ് തിരിക്കുക അപ്പം തെറിച്ചു പോയ പീസ് തിരിച്ചും കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എടുത്തു നമ്മൾ ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ചെയ്തപ്പം ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരിയായി റെഡ് സെൻറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരിയായി ഇതെവിടെയാണോ വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വന്ന് കിടക്കും നമ്മളത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നു അപ്പം ഓറഞ്ചിൻ്റെ താഴെ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ താഴെ ഗ്രീന് കിട്ടും ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡൈ ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ഈ നാല് പീസസും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലോയുടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് വൈറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വൈറ്റിന് ചുറ്റും ക്രോസ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റുബിസ്ക്യൂമിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് ആദ്യം എല്ലേക്ക് ചുറ്റും ക്രോസ് വൈറ്റ് ക്രോസ് ആക്കിയിട്ട് അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറക്കിയാൽ വൈറ്റിന് ചുറ്റും വൈറ്റ് ക്രോസ് ആവും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു തവണ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചു ഇതും ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതായത് തിരിച്ചു വൺ ടു ടു ടൈംസ് ഇരിക്കുന്നതാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതും തിരിച്ചു തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് താഴ്വശം ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാ വൈറ്റ് സെൻറ്റർ പീസിന് ചുറ്റും വൈറ്റ് ക്രോസ് വന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പീസസ് അതായത് കോർണർ പീസസുകൾ ഇത് നാലും വൈറ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ ഈ നാല് പീസസും വൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാം ഈ വൈറ്റ് നമ്മുടെ താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ വൈറ്റ് നമ്മുടെ താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലോ സെൻറ്റർ പീസ് നമ്മുടെ മോളി വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയും 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 വൈറ്റ് ആക്കണം അത് കോർണർ പീസുകളാണ് നമ്മൾ തപ്പേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വൈറ്റ് അവിടെ പോകേണ്ട ഒരു വൈറ്റ് ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു വൈറ്റ് അടുത്തൊരു വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ഈ ലൈനിൽ കൂടെ അതായത് റൂബിസ്കൂമിൻ്റെ ടോപ്പല്ല ടോപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അല്ല ഈ ലൈനിൽ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും വൈറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കുക ഓക്കെ കണ്ട വൈറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കുക വൈറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കില
അപ്പോൾ അത് ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ഉള്ളയിടത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഇതാ ഇതാണ് ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിർത്തരുത് കാരണം ഇത് ബ്ലൂ സെൻറ്റർ ആണ് അവിടെ അല്ല ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇടത്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തവണയും കൂടെ കറക്കണം അപ്പം ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഏത് ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ മുന്നേ വൈറ്റ് നമുക്ക് റൈറ്റിലാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പം നമുക്ക് വൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു തവണ മുന്നെ മുന്നത്തെ പോലെ അതായത് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ കറക്കി ഒരു തവണ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു തവണ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ വൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരണം ഒന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തവണ അങ്ങോട്ട് കറക്കിയിട്ട് സോറി ഒരു തവണ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് തിരിച്ചത് ഓക്കെ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് തിരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൈറ്റ് വന്നാൽ ഒരു തവണ റൈറ്റിലേക്ക് കറക്കിയിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് തിരിച്ചത് പക്ഷേ ലെഫ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു തവണ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് തിരിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്ടോ വന്നു കണ്ട അത് നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങനാക്കി അപ്പോൾ എന്തായി ആ വൈറ്റ് സെറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് നോക്കുക എവിടെയാണ് വൈറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക എന്താ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കണ്ടു ആ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഏതാ ഉള്ളത് ഓറഞ്ച് അപ്പം ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടി ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു തവണ റൈറ്റിലേക്ക് ചേരിക്കുക ഒരു തവണ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് എത്ര പീസും കൂടെ റെഡി ഒരൊറ്റ പീസും കൂടെ റെഡി ആക്കാനുള്ളൂ അത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടാണ് അപ്പം റെഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പീസ് ഓക്കെ റെഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പീസ് അത് കറക്കി റെഡിന് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വൈറ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തവണ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുക ഒരു തവണ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചാക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് വൈറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ വൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിനോടൊപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് ആവേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സ് ടീ എന്നൊക്കെ പറയാം ടീ എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു റിവേഴ്സ് ടീ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് പീസ് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ഇത് നെസസറി അല്ല ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡിയായി വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇതാ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കറക്റ്റാണെന്നുള്ള ഇതുവരെ ചെയ്ത് കറക്റ്റാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായി വന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് റെഡി ആണല്ലോ ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓറഞ്ച് ആക്കണം ഈ രണ്ടെണ്ണം ബ്ലൂ ആക്കണം ഇതാ ഈ രണ്ടെണ്ണം ബ്ലൂ ആക്കണം സോറി റെഡ് റെഡ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് റെഡ് ആക്കണം ഇത് ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം റെഡ് ഗ്രീൻ ആക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം അതിന് നമ്മൾ തേടേണ്ട പീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന നോക്കിയുള്ള ഈ കാണുന്ന നാല് പീസാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഈ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാണുന്ന നാല് പീസുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പീസസ് അതായത് ഈ യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാല് പീസസ് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് പീസസിൽ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത പീസ് എടുക്കുക കാരണം യെല്ലോ ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയാൻ കാര്യം യെല്ലോ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണല്ലോ ഈ ടോപ്പ് ഫേസിൽ വരേണ്ടതാണ് യെല്ലോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും യെല്ലോ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത പീസസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ചും യെല്ലോയും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ട പീസ് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രീനും റെഡും ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേണം ഇത് എവിടെ വേണം ഗ്രീൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ഈ ഫേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ടോപ്പ് ഫേസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കറക്കി ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗ്രീ
ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റ് കറക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസും ആർ ഡാഷ് അതായത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഡാഷ് ഇട്ട് വന്നാലും അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പീസാണ് അപ്പം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റ് കറക്കാനാണ് ഓക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കറക്കേണ്ട പീസിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു തവണ തിരിക്കാനാണ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എല്ലോ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പീസ് അപ്പോൾ ആർ ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ല അങ്ങോട്ടേക്കല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ സൈഡിലേക്കാണ് തിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലേക്കും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുമാണ് അപ്പോൾ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പീസിനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്കണം ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പീസ് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇതാ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പം എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കിടക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ ഇതാണ് ഇനി യു എന്താ നോക്കാം യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ എന്നാണ് അതായത് അപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ഫേസ് അപ്പർ ഫേസ് ഓക്കെ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസും യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വട്ടം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് തിരിച്ചാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം യു ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് പഠിച്ചു ആർ ഡാഷ് പഠിച്ചു എല്ല് പഠിച്ചു എൽ ഡാഷ് പഠിച്ചു യു പഠിച്ചു യു ഡാഷ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യുവും ആറും എല്ലും ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വൈസ് ഉള്ള റുബിസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർ ഇക്വേഷൻസേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും റുബിസ് ക്യൂ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വരാം ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം ഇത് പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം കൊടുക്കാൻ ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കി എഴുതി ആദ്യം പഠിക്കുക പിന്നീട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ യു ഡാഷ് ഓക്കെ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ എഴുന്നിരുന്ന ആ റെഡും ഗ്രീനും ആയിട്ടുള്ള പീസ് എവിടെ ചെന്നു റെഡും ഗ്രീനും ആയിട്ടുള്ള പീസ് എവിടെ ചെന്നു അത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് നമ്മൾ മുന്നേ ഫിനിഷ് ചെയ്ത വൈറ്റിലൊരു പീസ് തെറിച്ചു പോയി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു പീസ് തെറിച്ചു
എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ഇ എൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും താഴത്തെ ഒരു പീസ് തെറിച്ചു പോവും ആ പീസ് എവിടെ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദാ ഇതാണ് ആ പീസ് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ചെയ്യുക സെൻറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒരു വട്ടം ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പം ആ പീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് മാത്രമല്ല ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും ഉണ്ടായിരുന്ന ദാ ഇവിടെ ഇരുന്ന പീസ് ഫിനിഷായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാ ഗ്രീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പോകാം മുകളിലേക്ക് യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത പീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് യെല്ലോ ഉണ്ട് ഇത് യെല്ലോ ഉണ്ട് ഇതിന് യെല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത് ബ്ലൂവും റെഡും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ റെഡ് സെൻറ്റർ ചെയ്യുക ബ്ലൂ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ അതിന് ശേഷം താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പീസ് തെറിച്ചു പോവും അത് ഇതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ബ്ലൂ സെൻറ്റർ ചെയ്യുക വൈറ്റ് വീണ്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തവണ കറക്റ്റാ ഒരു തവണ ഫോക്കോസ് ദേർഷൻ കറക്റ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂവും റെഡും ആയിട്ടുള്ള പീസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തായി റെഡ് ഫേസ് ഫിനിഷായി ഗ്രീൻ ഫേസ് ഫിനിഷായി ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരെണ്ണവും ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരെണ്ണമാണ് ഫിനിഷ് ആവുന്നത് അതായത് ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ ഉള്ള ഏതോ ഒരു പീസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ ഉള്ള ഈ പീസ് ഇവിടെ വന്നാൽ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കാണിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് അല്ല റൈറ്റ് ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ റൈറ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആർ യു ആർ ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആർ ഡാഷ് അപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും താഴത്തെ ഒരു വൈറ്റ് പീസ് തെറിച്ചു പോകും അതെവിടെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് വൈറ്റ് പീസ് അപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം വൈറ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇത് കറക്കി ഒരു തവണ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ കറക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് കറക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഇതാ വൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ബ്ലൂ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓറഞ്ച് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഗ്രീൻ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി റെഡ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഫേസ് ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പിൽ നമുക്ക് യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇവിടെ എല്ലോ ആണല്ലോ യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ക്രോസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ലക്കിലി എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ക്രോസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ക്രോസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യെല്ലോ അതായത് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഫേസ് ആണിത് അപ്പോൾ യെല്ലോയ്ക്ക് ചുറ്റും ക്രോസ് പോലെ യെല്ലോ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾ മുന്നേ കണ്ടതുപോലെ ഓൾറെഡി ഈ ക്രോസ് അതായത് ഈ നാല് പീസും യെല്ലോ ആയിട്ട് ഈ ക്രോസ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ല എങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിന് പകരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ എല്ല് പോലെ ഉണ്ടാവും എല്ല് പോലെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്തത് ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ യെല്ലോ സെൻറ്റർ പീസ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഈ നാല് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിനാണ് നാല് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റ് ആണ് അവി
അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദസാദ എഫ് നമ്മുടെ ഒറ്റ പീസ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക ഫ്രണ്ട് എഫ് എഫ് ഡാഷ് ബാക്കിലേക്കാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓക്കെ ക്യാ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ രണ്ട് പീസ് ഈ രണ്ട് പീസും പിടിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഫ്രണ്ട് പീസുകളാണല്ലോ ഈ രണ്ട് പീസും പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതിനാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതിന് സ്മോൾ എഫ് ഡാഷ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ആ ലൈൻ നമ്മുടെ നേരെ നമ്മുടെ ബോഡീനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കുക ഓക്കെ ഈ ലൈൻ നമ്മുടെ ബോഡീനെ നേരെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയല്ല പിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് പാരലായിട്ട് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഇക്വേഷനിലെ ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് അപ്പം എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ക്രോസ് സെറ്റ് ആയി നമ്മൾ ഇവിടെ നാലും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വന്നാലും വന്നില്ലേലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ക്രോസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ വട്ടത്തെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്രോസ് ഓൾറെഡി സെറ്റായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടത് യെല്ലോ ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് യെല്ലോ എല്ല് പോലെ ഈ എല്ല് പോലെ വന്ന് ഇത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ നാല് പീസസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോസ് ഈ ക്രോസിനകത്ത് നമ്മൾ മുന്നേ ലൈൻ ആയിരുന്നു വന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ല് പോലെയാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ പിടിക്കണം ഈ പിടിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് ഈ റുബിസ്ക്യൂബ് നമ്മൾ ഏത് ഫേസിൽ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ നേ ബോഡിക്ക് നേരെയും ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്ന പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ പറ്റില്ല കാരണം ബോഡിക്ക് നേരെയല്ല എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നേരെയും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇ എഫ് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇ എഫിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോൾ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് തിരിക്കാൻ എഫ് ആർ ആർ നിങ്ങൾക്കറിയാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ പീസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ എഫ് ഡാഷ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ സ്മോൾ എഫ് ആണല്ലോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നമ്മൾ ഒരേ സമയം തിരിച്ച് മോളിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉള്ളൂ ഈ നാലെണ്ണവും ഇല്ലാതെ യെല്ലോ സെൻ്റർ പീസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടതാണ് യെല്ലോ മാത്രം ഒരു സെൻ്റർ പീസ് മാത്രം ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാല് പീസസും യെല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആ എല്ല് വരുന്ന കണ്ടീഷനും ലൈൻ വരുന്ന കണ്ടീഷനും ബാക്ക് ടു ബാക്കായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടം യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എണ്ണം അതായത് സ്മോൾ എഫ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കൂ എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ലൈൻ വന്നു അപ്പോൾ ലൈൻ നമുക്ക് ബോഡിക്ക് നേരെ പാരലായിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരുപാട് ചെയ്യുക എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദ ക്രോസ് ശരിയായി ഇവിടെ ശരിയാണോന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രോസ് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് ഫിനിഷായി അപ്പം അതിന് ശേഷം വരുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ നാല് പീസസും കൂടെ യെല്ലോ ആക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസസ് യെല്ലോ ആണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പീസ് യെല്ലോ ആയിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ നാല് പീസ് അതായത് ഈ നാല് പീസസ് എല്ലോ ആയിട്ട് വരും ചിലപ്പം ഒന്നും എല്ലോ അല്ല ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക്
തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെ പിടിക്കുക അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം തിരിക്കുക എങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആക്കാം അങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്യൂബ് തിരിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആക്കാം ഇതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നവർ പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആറും യുവും ആർ ഡാഷും ഒക്കെ അറിയാം എന്താണ് ഈ ആർ അതായത് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടം തിരിക്കുക യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ രണ്ട് വട്ടം തിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ യു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എല്ലോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെ പിടിച്ചു ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ് ദ ക്രോസും വന്നു ഒരു പീസും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിടിക്കുക ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു നോക്കണം ഒരു വട്ടം യു രണ്ടാമത്തെ വട്ടം യു അതാണ് യു ടു ആർ ഡാഷ് എന്താ ക്രോസും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി യെല്ലോ ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ആയി ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഒരു പീസ് നമ്മുടെ അതായത് ക്രോസ് കൂടാതെ ഒരു പീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് പീസ് വന്നാലും ഇനി ഒരു പീസ് വന്നില്ലെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ റുബിസ് ക്യൂബ് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പഴയൊരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് അല്ലേ അതായത് ഈ ക്രോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാലെണ്ണവും യെല്ലോ അല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പീസുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി എല്ലോ വരുന്ന പോലായിരുന്നു പിടിച്ചത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ തപ്പണം ഇവിടെ തപ്പുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ലൈനിൽ കേട്ടോ ഈ ലൈനിൽ യെല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെ പിടിക്കണം ഓക്കെ യെല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മറ്റേത് യെല്ലോ പീസ് ആ പീസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോലായിരുന്നു വേണ്ടത് അത് ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലൈനിലെ യെല്ലോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതാ ഇവിടെ യെല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലോ നമ്മുടെ ഫേസിലാണ് ഈ യെല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ യെല്ലോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോലെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോലെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ പഴയ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരെണ്ണം ഉള്ള കണ്ടീഷൻ കിട്ടി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നവരെ പിടിച്ചിട്ട് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഉള്ള കണ്ടീഷൻ കണ്ടു ഒരെണ്ണം ഉള്ള കണ്ടീഷൻ കണ്ടു ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെല്ലോ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചുതരാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തെറ്റിക്കുകയാണ് ഈ പീസിനെ ഇതാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ക്രോസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് രണ്ട് പീസസ് എല്ലോ ആണ് ഈ രണ്ട് പീസസ് എല്ലോ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലോ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടത് പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിൽ ഫ്രൈസ് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് വരണം അതായത് ഈ ലൈനിൽ നോക്കുക ഈ ലൈനിൽ ഇതാ യെല്ലോ യെല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് വരണം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പീസുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ആ പീസ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെ ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫേസിംഗ് അല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് പിടിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള കണ്ടീഷൻ അതായത് ക്രോസ് കൂടാതെ രണ്ടെല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ എല്ലോ പീസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഒരു പീസുള്ള കണ്ടീ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇനി രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളോട് കൂടി ഈ റുബിസ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തപ്പണം അതായത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതിനാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുക രണ്ട് പീസസ് ഒരുപോലെ വരുന്നതിനാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പീസും ഒരുപോലെ വരും എങ്കിലും അതിനെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉള്ള പീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് കി മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലാണ് കിട്ടുക ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾവ് ആകും സോൾവ് ആകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ റെഡിൻ്റെ രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ്റെ രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതാ ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ കിട്ടും അതായത് എല്ലാം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരെണ്ണം ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉള്ളതായിട്ടും ബാക്കി ഒന്നും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ കിട്ടും ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇക്വേഷൻ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ പിടിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതായത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം പിടിക്കാം ഈ റൂബിസ് ക്യൂബിനെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അതായത് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡല്ല ഈ റൂബിസ് ക്യൂബിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്ന പോലെ പിടിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് റൂബിസ് ക്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബാക്ക് സൈഡ് ഇതാ ഇതാണ് ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടെ വരുന്ന രീതി പിടിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനും ദാ ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡാഷ് നോക്കിക്കോളുക ആർ ഡാഷ് എഫ് ഇ എഫ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ഇവിടെ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബാക്ക് പീസ് ബി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് പീസിനെ രണ്ട് വട്ടം ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കിടക്കുക അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് ബാക്ക് പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാ ഇതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് കറങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ബി ടു ബി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പീസ് രണ്ട് തവണ കറക്കുക ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ഓക്കെ ആർ എഫ് ഡാഷ് R ഡാഷ് ബി ടു ആർ ടു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹെഡ്ലൈറ്റ് റെഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ് റെഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ് റെഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ് റെഡി പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതാ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ശരിക്കും റുബിസ് ക്യൂബിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടഫ് ഉള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് പക്ഷേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ എഫ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഒന്നും നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഏറ്റവും ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ഇത് റെഡ് ഈ രണ്ട് പീസ് റെഡ് ഈ റെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ രണ്ട് റെഡ് പീസ് ഇവിടെ വരണം അങ്ങനെ ഈ റുബിസ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആവണം അതിനി ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾവ് ആയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഈ റെഡ് ഈ രണ്ട് പീസും കൂടെ റെഡ് ആയിട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലൈൻ ചിലപ്പം സോൾവ് ആയിട്ട് കിട്ടും
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലൈൻ സോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈനിനെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അതായത് ഗ്രീൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വരുന്ന പോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ അതേ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണം ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു സി യെല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ബ്ലൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് റെഡ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതാണ് നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനുകൾ താഴെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലും ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും വരില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് എത്ര ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും അതായത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്